السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطفل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجفز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه صحيح البخاري أبو قتادة رضي الله عنه رپورت جيونا حديث نبي صلى الله عليه وسلم برنو إني لأقوم في الصلاة نمسكارة تنبيندي نيان نلكم بول أريد أن أطفل فيها നമസ്കാരത്തിലെ സൂറത്തുകൾ ദൈർഘ്യമേറിയതായി ദൈർഘ്യമേറിയ സൂറത്തുകൾ ഓതാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ കരച്ചിലുകൾ ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നമസ്കാരത്തെ ഞാൻ ലഘൂകരിക്കും കരാഹിയത്ത അൻ അശുക്ക അല ഉമ്മിഹി ആ കരയുന്ന കുട്ടിയുടെ ഉമ്മക്ക് പ്രയാസമാകുമോ എന്ന കാരണത്താൽ സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഹദീസിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈവല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നമസ്കാരത്തിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ സൂറത്തുകൾ ഓതാനാണ് ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളതും പ്രവാചകൻ താല്പര്യപ്പെടാറുള്ളതും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ സൂറത്തുകൾ ഹദീസുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ സൂറത്തുകൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം പല നമസ്കാരങ്ങളിലും ദീർഘിച്ച് ചൊല്ലിയതായി കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ജമാഅത്ത് ആയിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ സൂറത്തുകളുടെ വലിപ്പം ദൈർഘ്യം കുറക്കാറുണ്ട് ഒറ്റക്ക് നമസ്കരിക്കുന്ന രാത്രി നമസ്കാരങ്ങളെ പോലുള്ള നമസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ ദൈർഘ്യമേറിയ സൂറത്തുകൾ ഓതുകയും എന്നാൽ ജമാഅത്തായിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താത്ത രൂപത്തിൽ അതിനെ ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ സൂറത്തുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഭാഗങ്ങളോ മാത്രം ഓതുകയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം പതിവാക്കാറുള്ളത് അതിന് കാരണമായിക്കൊണ്ട് ഈ ഹദീസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ കുട്ടികളുമായി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മമാർക്കും അവരോടൊന്നിച്ച് നമസ്കരിക്കുന്നവർക്കുമൊക്കെ അതൊരു പ്രയാസമാകുമോ അവരുടെ നമസ്കാരത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന കാരണത്താൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ ഖുർആൻ പാരായണം ചുരുക്കാറാണ് എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഹദീസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു എന്നതിന് ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നമസ്കരിക്കുന്നത് മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം ദൈർഘ്യമേറിയ സൂറത്തുകൾ നമസ്കാരത്തിൽ ഓതാനായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സ്വഹാബിമാരായ സ്വഹാബി വനിതകൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുമോ എന്ന കാരണത്താൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം നമസ്കാരം ചുരുക്കുന്ന പതിവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമേറിയ ആളുകളൊക്കെ പുറകിലിരിക്കുമ്പോൾ അവരെയെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരം ചുരുക്കാറുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് 
സ്ത്രീകൾ പള്ളികളിൽ പള്ളി പള്ളികളിലേക്ക് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഹദീസുകളിലെല്ലാം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അലഹമില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അതിനുള്ള ഒട്ടേറെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല പണ്ട് കാലത്ത് അതിനെ വിരോധിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫത്തുവ കൊടുത്തിരുന്ന ആളുകൾ പോലും ഇന്ന് യാത്രക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് നമസ്കരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്ന പേരിലും അതല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി നമസ്കരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്ന പേരിലും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പള്ളി എന്ന തരത്തിലേക്കുമെല്ലാം മാറി ചിന്തിക്കുകയും അതിന് പ്രത്യേകമായ പരിഗണന കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം പ്രശംസനീയമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഏതായിരുന്നാലും നബിസലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ദീനിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളികളിൽ പോകൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാനും ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീകൾ പള്ളികളിലേക്ക് പോകൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണോ പള്ളിയിൽ പോകാതിരുന്നാൽ അവരുടെ നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നൊന്നുമല്ല മറിച്ച് അവർക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പള്ളികളിൽ ഇസ്ലാമിക മര്യാദകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് മാത്രം പലപ്പോ പലപ്പോഴും ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ പള്ളികളെ തൊട്ട് തടയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുകയും ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് രാത്രി പത്ത് മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുമൊക്കെ സ്ത്രീകളെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തികച്ചും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളായിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സമൂഹം അവരെ വിലയിരുത്തുക എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആരെയും എതിർക്കുവാനോ വിഷമിപ്പിക്കുവാനോ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ വാഹൃദാവാന അലഹമുല്ലാഹി റബുൽ ആലമീൻ അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറ